，姓名艾亮，年龄二十七岁。你的目标职位和期望薪水？外科医生，月薪一万。讲讲你之前的工作经历以及为什么要离职。我之前在人民医院实习过八个月，后来因为见义勇为所以离职了。见义勇为？你抓小偷了？差不多，严格意义上来说，应该算是英雄救美。有一个病人家属喝多了，就调戏我们女护士，我路见不平，就稍微出了一下手。你把人给打了，你竟然敢打病人家属？啊，是他们先动的手，而且我认为这应该算是英雄救美。不管谁先动的手，你是医生，必须尊重病人，这是职业道德。我觉得尊重是相互的，我们作为医务工作者的天职应该是救死扶伤，并不是平白无故的接受侮辱和伤害。如果遇到这样不合理的情况，我该出手时就出手、哎。你到底是来应聘的还是来演影的？我应聘的。抱歉，你太冲动了，不适合，我没法录用你。哎王院长，您可是我们医疗界的大名人，我对您的敬仰可是犹如滔滔江水连绵不绝，犹如黄河泛滥一发不可收拾。您还记不记得两年前来我们医学院做讲座，我可是站在第一排带头鼓掌，最后还跟您握手拍照了呢。哦，你就是艾亮。哎，对对对对对对，哎呀，您还记得我？不愧是院长，好记性。实习医生发狂。暴打患者家属，院长，这俗话说“耳听为虚”，这眼见也不一定为实。而且现在网上那种报道都是夸大其词、无中生有，您千万不能信啊！你的意思，这些都是假的？这这些是真的，没错。但是您不知道当时的情形，当时那是千钧一发，我如果不出手，那就出大事了。我。别说了，您是爷，我们用不起。我要是把您招进来，您在我们医院来这么一出，我这院长就别干了。不是院长，您听我说，我是年轻人，年轻人都有犯错的时候。我现在已经吸取教训了，我以后绝对是骂不还口，打不还手。如果有人打我左脸，我把右脸贴过去给别人。院长，您给我一次机会。保安，不是。不是院长，你你你听我说，你给我一次机会，你给年轻人一个重新做人的机会。不是院长，我真的很需要这份工作。院长，你再给我一次重新做人的机会。院长，院长。哎，这件怎么样？我去偷看。蒙起来。小七，你太棒了！走，妈妈带你出去好不好？啊，走，走喽，走。哎，走吧，走吧，别再拦了啊！你们干什么？不要我就不要我嘛，动手动脚干什么？我可是高学历，我告诉你们，你们不用我是你们没眼光。你东西，滚！喂，有我的文件，滚！你干嘛扔我包啊？啊？哦，不是不是，哦，小青，我没跟你说，我是让他们拿包嘛。<笑>对对对，怎么了？没时间，哪有时间？哪有时间看你微信啊？我一早上，一早上看了好多个病人，一分钟都没停。你说怎么了？晚上啊？晚上可能不行，我有个手术，病人指名要我做。对对对对，哎，你也知道我现在就业务骨干嘛。哎，对对对对对，那我们下次下次啊，小破医院，要我都不来。哦，知道了。一亩完。好，知道了吗？对，就这些是吧？还有还有
，好，我都吃下了。那个单子你也别落下了啊！哎呀，那药不能停，你得抓紧。我知道嘛，你不说过吗？这结婚娶媳妇就是为了生孩子，是他责任跟义务。你别老是忙工作，你得多陪陪别提了。啊，他眼里只有狗，我看见狗就烦。不会动了，离婚的你。甭操心，离什么婚呢？那分居也不成啊。没分居也没分居，您这听谁说的？你别管我听谁说的，你记住我的话就成。您放心吧，一定让您傍上孙子，成不成？这话我听得耳朵都起茧子了。那我挂了啊。好吧。又把小米给拴起来了，拴着你，你能自在啊？哎呀，我烦他，没事老在我面前晃来晃去的，弄得到处都是狗毛，不知道我过敏啊？那你也不能把他给拴起来啊！今天打扮的不一般啊，不用你管，不就去参加个同学会吗？至于穿的那么隆重吗？不知道的还以为你去非诚勿扰参加相亲会呢。我不像你那么无情，除了生意上的事，你什么都不在乎。我不是不在乎，我是不爱凑那热闹。你不去更好，免得在同学会上我还得装出跟你很恩爱的样子，我心累。同学会，同学会，什么同学会啊？不就是个攀比会吗？啊，前些年聚会比房子比车，这些年聚会开始比孩子，什么孩子长孩子短，我家孩子吃饭回端碗，有意思没意思？你别跟我提孩子，一提就得扯。李丹，我妈列了一些药，说这些药吃了对怀孕有好处。哼，我又不是没学过医，我该吃什么不用你妈来教我。行，我无所谓，反正我妈说了，她只想抱孙子，谁生了她无所谓。你什么意思啊？没什么意思，就是要孩子。我俩已经分居了，我也住到客房去了，能不能不要拿这件事情再来吵了？再吵的话，就只能离婚了。这不是还没离婚呢吗？再说咱俩分居是谁建议的啊？你是不是一直觉得跟我结婚就是个错误？是不是？咱俩结婚也这么多年了，我答应过我要为你生个孩子，我不管咱俩结婚是不是个错误，我都会认真的对待这件事情。因为我觉得，如果有了孩子，我们的感情或许还可以重新开始。行了，别说那有的没的了，反正咱俩的事儿，就看你的肚子了。有了孩子皆大欢喜，没孩子，不行，不能没孩子。我妈说了，她只想抱孙子，谁生了她无所谓。你跟你妈早就想好退路了是吗？离了婚再找一个呗，只要能为你家生孩子，孩子他妈是谁无所谓是吗？听你说的啊。行，离就离。你找别人生去，找别人，找别人，找别人。再吵，别再吵啊！你先滚出去。你敢？我为什么不敢？要是没有他俩，说不定咱俩早就有孩子了。管他俩什么事儿啊？我懒得跟你吵。只有你们不会让我伤心。我哪个去面试呢？必须是他。
请您看看吧，谢谢。你好，完美世界宠物乐园，谢谢。你好，哦，完美世界宠物乐园，搞得这么专业。太高大上了吧？那我堂堂一个医学院毕业的硕士，去那儿应聘还不是十拿九稳？打开地图。那个，我问一下，完美世界宠物乐园在哪儿？那儿，换个轮胎怎么这么难啊？帅哥，帅哥，你的宠物呢？什么宠物？我连饭都吃不起，哪有钱买宠物啊？呃，你不是来看病的？我是来应聘的。应聘的？不行吗？哎呦，你终于来了，你可算来了，我们等到你了。啊？帅哥，稍等啊，我去把院长找过来。别动，一点都别动，打死都别动。为什么让我动？妈妈手机忘拿了。喂，哎，袁小青啊，<笑>好久不见啊！晚上聚会，我肯定去啊，多少年都没见了。<笑>行，好嘞，晚上见啊，好，拜拜。小七，你是不是知道电话要响啊？啊，<笑>来，咱把这个带上啊，我知道你不愿意带。但是规定了出门要带的，妈妈给你寄松一点，好不好？好了，好、哦。小米，小米，你乖乖在家里，必须惹那个人啊！走了，小七。啊小七，哎
，小七，小七，哎，怎么了，小七？小七过来，过来，弟弟的球，小七，小七，来，哎，来，球给妈妈，给妈妈，不，嘿嘿，好，来来来，别动，我拍个照啊。宝宝，宝宝，哎呀，哎呀，宝宝，来，妈妈抱抱啊！嗯，怎么了？擦一擦，来，妈妈给你擦一下啊。拜拜，干阿姨，拜拜。走了，小七，走。拜拜。拜拜。老板又来新花了。是啊，您看，这不倒了一批新货，正在整理吗？看这树多水灵啊！我还是比较喜欢百合花哦，百合也有新到的，我知道你喜欢，给你留着呢。看见了，成色挺好的。嗯，不过一会儿我要去前面买点东西，回来时候再买吧。行，那你先忙着，我给你留着。嗯，先走了。哎，好。院长，院长，院长，有人来面试了。嗯，先把他领到我办公室，我换完轮胎就过去。好，你快点啊。嗯。院长，嗯，哎呦，新加工招到没有啊？咱们这儿都快臭死了。哎，要不咱也做个传单呗？我来设计。招新加工还发传单？你疯了吧你？我们现在最重要的是要找个好的宠物医生。花姐刚告诉我有人来面试了，我正急着去呢。哎，那你千万可别把人家放走了。医生做不了，做新加工也可以嘛。要那么多医生也没用。你管那么多干什么？管好你自己就好了。呃，院长，院长，我漂亮的好，院长。还有什么事啊？哦，我朋友圈你看了没有？没看。哎呀，你怎么能不看呢？别的不说，就里面那些让人喷血的大帅哥，就让人受不了的。袁大壮，我没空听你胡说，我换衣服去了。哎呀，院长，院长，你一定得看啊！那些造型跟奥斯卡颁奖典礼有的一拼。什么女人嘛？去。你叫什么名？我叫艾亮。哎，亮，名字还挺好听的。花姐，外面世界宠物乐园终于来了个正常的男人，干活一下就有奇迹性。哎呀，你看你那花痴呀，口水都要流到地上去了，快点干活去吧。我可以动了吗？啊，可以可以可以。哎呀，不是，不是，我想说你们这什么地方啊？你们这儿没有男职工吗？哎呀，哎呦，哎呀，你不要逗了，我们这是微笑式服务，帅哥。哎呀，干活去，干什么呀，花姐？传单是我发的，是我招来的，你怎么一见帅哥就这样？你再大点声，我。小明，啊什么啊呀，干活去，花姐说的。别啊了，走吧。帅哥，嗯，咱们进屋聊呗。进什么屋？光天化日的，孤男寡女多不好。哎呀，想不到动物医生还有这么多奖呢！啊，真的假的？
，你是谁啊？呃，我叫爱亮，是来面试。要不要帮忙？不用。是你呀、啊？你不就是刚才混轮胎那个人吗？吓死我了！哎，真是。哎呀，哎呀，咱们俩也算是有缘啊，第二次见面，一回生二回熟。你也在这上班吗？我是这儿的工作人员。工作人员，秘书。哈哈哈哈哎呀，这环境还挺好的啊。哎，对了，我们俩也算是有缘。我还不知道，哎呦，丁涵，嗯，你今年多大了？有没有男朋友？你是来查户口的吗？没有，我是来面试的。你又在这上班，像我这种条件肯定会被录取喽。大家到时候一场同事，先了解了解，增进增进感情嘛。<笑>你是哪里毕业的？学医多少年了？京师医科大学硕士毕业，学医小八年了吧？医学硕士，那怎么想来宠物乐园应聘啊？这个嘛，嗨，说来话长了。在医院工作，没什么挑战性，想换换环境。你喜欢动物吗？喜欢，我小时候身上长虱子，我都舍不得掐死它。在你干嘛呢你？帅哥带你来面试，那怎么样啊？金院长正在盘问他，帅哥说他自己特别喜欢小动物，身上有只虱子都舍不得掐死。真是个奇葩。还说啥？我能看看你的毕业证吗？毕业证。嗯。哎呀，那、啊嗯。你学的不是动物医疗啊？我们要的是动物医生。你是来玩我们的吗？当然不是。嗨，这个东西殊途同归嘛。我连人都能医，更别说动物了。所以，我从人医转型做动物医生，那还不是分分钟搞定的事儿。我可以问你个问题吗？请说。人医和兽医有什么区别啊？哇，好难的问题、啊。人医医人，兽医医兽。<笑>还有呢？还有？嗯。还有什么区别、啊？没区别啊。不然你告诉我。第一，动物医生是负责全动物种类的医生，除了人类之外，所有的动物都是我们要服务看诊的对象。第二，由于动物不会说话，所以我们的看诊方式呢是全方位的看诊，而人类不一样。好好别说他，你就是一个秘书，跟我聊这么深奥干什么呀？这些话你们院长来跟我聊，我都不一定能跟他聊到一起去，真是。哎呀，再说你们这个院长上哪儿去了？我都等了半个多小时了，怎么人还不来？丁院长，嗯，怎么了？院长，这好不容易来一个人，你可得把他留住了啊！我忙得手都抽不过来了。你要是真不留他，我可就罢工。
小七，开不开心啊？走，慢一点，慢一点。怎么了，小七？我们还没到呢。什么时候搬到这儿来了？我都不知道啊！你太神了吧！走小七，你就别进去了，你在这儿等妈妈哈、啊。啊，乖，你好，我已经交完费了。是孩子的事儿吧？哎哎，走路不看道啊！我。干什么？狗眼看人低，跟你玩是看得起你。还真怪，不想要的时候吧，一不小心就怀上了；想要的时候吧，费多大劲都怀不上。你也别着急，放松心情，调理一下身体，说不定过两天就怀上了。就这些，陈姐。
这什么？看看有没有钱包。真可怕，那个是非常纯的大黄狗。哦，好，好，好，大哥英明。穿的挺有钱的，我什么都没有。哎，走了。你家在拉布拉多小的啊！厉害，来，真厉害！赶上我们警队的特种犬了，是吗？我一条犬，最鼎盛的时候，也不过就这个样子。小七，警察叔叔夸你呢。小七，叫小七啊！啊，好名字嘛！啊，黄老，你也太厉害了，两个劫匪。您单枪匹马都给截获了？是啊，黄老，您这么大年纪了，这都快退休了还这么拼。看来呀、啊，我们还得向您好好学习学习。少跟我面前拍马屁，不是你们两个臭小子，说我是倔老头了。哼，再说，人也不是我抓的，两条神犬抓的。您不是只有一条神犬吗？怎么说两条呢？哼，还有一条啊，路见不平的拉布拉多犬。果然够神气。一看就是条聪明的狗，肯定通人性。啊，你们两个把两个小蛮子押车上去，一会儿我来处理。是，走走。霹雳，过来。霹雳。奶奶，我要下电梯，我要下电梯。哎，听话听话听话，跟奶奶回家看动画片去，动画片里有哮天犬。警官，您的这条犬叫霹雳啊？是。霹雳啊！我之前看电视剧《看神犬骑兵》，里面有条军犬也叫霹雳。不行了，他跟我一样，老了。好、啊，我们盯这两个嫌疑人已经很久了，掌握了系列的证据，但今天这件事情仍然需要你协助调查，到时候警局会通知你。好的，没问题。<笑>
，那你妈是不是叫小六啊？<笑>啊？你怎么还是那么贫啊？他妈不叫小六，叫小米。哦，小七，<笑>我叫亮亮，你好。<笑>我今天忙了一天了，都没吃饭，要不咱们去吃点东西？行，走，嗯，走吧，小七，走，走了，来了来了，好啦，不好意思啊，正好放到点上，<笑>请，请你吃包子，怎么样？有没有点我们大学时候的味道？来，哎呀，来来来，来点醋，来，吃吧。慢点儿、嗯。嗯，哼。哎，嗯，我听同学们说啊，这两年贾长安开了个什么医药公司，越做越大。你现在都什么副总经理了、啊？销售谈判的事情我做不来的，我就挂了个虚名，我还是做全职主妇呢。哦。嗯，你呢，大硕士，中国的豪斯医生。我啊。我，嗨，我就这样呗。大学毕业以后就去医院工作，明年应该可以升个副主任医师，也就是个专家号，基本上不赚钱。<笑>我们领导来电话了，不好意思啊。喂，喂，哎，你什么时候交房租啊？啊？啊，你说那台手术啊？那个手术我就不去了吧？对。你都说些什么呀？你只要不交钱，马上给我搬走，听见没有？你就给年轻人一点机会嘛，对，让新人多锻炼锻炼。这种手术我也做的太多了，好吧？那就先这样啊，我正忙着呢。嗯。嗨，那个医院的事。什么事儿？他们要不问问我，他们不放心。<笑>吃吃吃吃。嗯。对了，今晚同学聚会你去吗？去啊，五周年嘛，大家伙儿都聚聚、嗯。那行，到时候咱俩一块儿去吧。那个，贾长安不陪你去吗？哦，那个他公司太忙了，走不开。公司越来越大，是忙忙。哎哎，怎么不看到了？救命！